내시경 자주 하면 뭐 그런 건 없습니다. 예, 뭐 내시경 그래서 어떤 분들은 내시경을 뭐 예를 들면 뭐한지 일주밖에 안 됐고 뭐몇번 했다고 그러지만 내시경 여러 번 한다 그래서 문제는 되는 건 없습니다. 위암 뭐 수술은 뭐 병원이나 교수님에 따라서 좀 차이가 있겠지만 그 차이 있죠. 네. 보이, 위암 내시경은 네. 어 내시경은 그래도 그런 정도는 아니죠. 내시경이라고 하는 것은 결국 프로시저 자체가 이게 그게 뭐 복잡한 게 아니니까 요, 요 목만 살짝 넘기 그거 넘기는 것만 넘어가면 그 다음에 뭐 비슷하니까 큰 차이가 없습니다. 그러나 치료 성적이라든지 수술은 큰 차이가 있습니다. 병원의 크기에 따라서 차이가 있다. 예, 예를 들면 하이 볼륨 볼륨이 많다는 건 수술을 많이 한 사람이 역시 뭐 경험이 많고 하니까 이제 더 나을 거고 그래서 같은 병원에 있어서도 의사에 따라 차이가 있고 국가를 보면 병원마다 차이가 있고 또 국가 간에 차이가 있고 같은 병기인데도 차이가 있다 하는 거는 그런 그 어, 역시 경험이라든지 술기라든지 뭐 여러 가지 이런 것들이 결국은 관여하는 요소라고 그러죠. 이 위내시경 검사를 받기 전에 뭐좀 주의해야 할 점이 혹시 있나요? 역시 이제 어, 내시경이라고 하는 건 편치 않지 않습니까? 이제 입을 통해서 내시경을 집어넣어서 보고 이러기 때문에 한번 검사하실 때 완전하게 검사를 잘 받으시는 게 중요하기 때문에 제일 중요한 거는 어, 내시경 전에 되게 여섯 시간 이상 금식하시는 겁니다. 근데 보면 금식들은 이제 잘 하시는데 어떤 분들은 물은 괜찮겠지 하고 이제 물을 드시고 오시는데 물을 드셔도 검사하는데 상당히 장애가 됩니다. 그렇기 때문에 어, 한번 그 위내시경 검사를 아주 편하게 우선 그리고 잘 검사를 받으시기 위해서는 어, 최소한 도 여섯 시간 이상 금식을 꼭 하시고 물도 들지 마시고 검사하시길 권합니다. 위 내시경 같은 네. 경우에는 그런 조치나 처방이 네, 할수 있죠. 네, 근데 이제 문제는 조금 대장하고의 차이는 뭐냐면 대장은 폴립이라고 하는 결국 용종을 거쳐서 이제 어, 대장암이 되기 때문에 그걸 이제 제거하면 되는데 위 암은 그 이런 용종에서 이렇게 가는 게 아니고 아까 이게 만성 위축성 위험에서 장상비 화생으로 해서 뭐. 어, 이형성, 뭐 이런 식으로 가기 때문에 그게 혹이나 이렇게 모습이 보이지 않고 이제 이 윤곽이 불분명한 경우도 많고 그렇지만 어떤 경우에는 이거 혹처럼 보이는 수도 있습니다. 그 우리가 위선종이라고 그러는데 선종의 형태로 나타나는 경우 이런 경우 내시경으로 제거를 함으로써 이제 전구 증상을 없애는 이제 그런 그 치료법이 되기도 하죠. 그리고 이제 어, 암이 초기인데 아주 초기인 경우 내시경으로 점막절제술이라고 내시경으로 치료할 수도 있죠.